ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ പാരല ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തര വരകൾ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ പേജ് മുപ്പത്തിരണ്ടിലെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം പേജ് മുപ്പത്തിരണ്ടിലെ നാലാമത്തെ പ്രോബ്ലം ഇൻ ദ ഫിഗർ എബവ് എ ബി ആൻഡ് ഡി ഇ ആർ പാരല കമ്പ്യൂട്ട് ദ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ബോത്ത് ട്രയാങ്കിൾസ് ചിത്രത്തിൽ എ ബിയും ഡി ഇയും സമാന്തരമാണ് രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളിലെയും എല്ലാ കോണുകളും കണക്കാക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഈ തന്നേക്കുന്ന ഫിഗറിൽ എ ബി ഡി ഇ അത് രണ്ടും പാരല സൈഡ്സ് ആണ് പാരല ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വലിയ ത്രികോണമായ എ ബി സി അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ത്രികോണമായ ഡി ഇ സി ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കുക കോണുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അതാണ് ചോദ്യം ഇതിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ആംഗിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾ എയും തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ആംഗിൾ ഡി ഇ സിയും തന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള കോണുകളെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് ഉത്തരം നോക്കാം അപ്പം ഈ തന്നേക്കുന്ന ഫിഗറിൽ നമുക്ക് ആംഗിൾ എ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ആംഗിൾ ഡി ഇ സിയും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്ന കാര്യം ഇതാണ് എ ബിയും ഡി ഇയും പാരലാണ് അപ്പോൾ പാരല ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ ഡിയും ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും കാരണം കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആണ് ഇത് രണ്ടും പാരലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ സമാന കോണുകൾ സമാന കോണുകൾ തുല്യമാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എൺപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എൺപത് ഡിഗ്രി കിട്ടും ഇനി ഇവിടെ ഡി ഇ സി എന്നുള്ള ആംഗിള് അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിളും അതുപോലെ തന്നെ ആംഗിൾ ബി എന്നുള്ള ഈ ആംഗിളും രണ്ടും തുല്യമായിരിക്കും കാരണം അതും കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അറുപത് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും അറുപത് തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ത്രികോണത്തിലെയും രണ്ട് ആംഗിൾസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ ഈ രണ്ട് ത്രികോണത്തിനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് ആംഗിൾ സി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ത്രികോണത്തിലെ മൂന്ന് ആംഗിൾസും കൂടെ കൂട്ടുമ്പം നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടി മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ബാക്കി നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന രണ്ടെണ്ണം ആംഗ് രണ്ട് ആംഗിൾസും കൂടെ കൂട്ടുക കൂട്ടിയതിന് ശേഷം നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് അത് കുറച്ചാൽ മതി അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ആംഗിളും കിട്ടും അപ്പോൾ നോക്കുക ആംഗിൾ എ ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഇ ഡി സി ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് അതിൻ്റെ റീസൺ ആണ് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് സമാന കോണുകൾ സമാന കോണുകൾ തുല്യമാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ആംഗിൾ ഡി ഇ സി ഡി ഇ സിയും അതുപോലെ തന്നെ ആംഗിൾ ബിയും ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ദെൻ ആംഗിൾ സി ആംഗിൾ സി ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് എയ്റ്റി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റിയും കൂടെ കൂട്ടുക അതിനുശേഷം നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുക കാരണം ദ സം ഓഫ് ദ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എനി ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഏത് ത്രികോണത്തിലെയും കോണുകളുടെ തുക നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എൺപതും അറുപതും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത് വരും അപ്പം നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി അതായത് ഈ വലിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ എ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ബി ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് ആംഗിൾ സി ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഇനി ചെറിയ ട്രയാങ്കിളായ ട്രയാങ്കിൾ ഡി സി ഇയിലെ ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ ഡി ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഇ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് ആംഗിൾ സി ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആംഗിൾസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെയും വലിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും ചെറിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും ആംഗിൾസ് എല്ലാം തന്നെ തുല്യമാണ് അടുത്ത പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഇൻ ദ ഫിഗർ ബിലോ പി ക്യു ആൻഡ് ആർ എസ് ആർ പാരല കാൽക്കുലേറ്റ് ഓൾ അതർ ആംഗിൾസ് ഇൻ ദ ഫിഗർ ചിത്രത്തിൽ പി ക്യുവും ആർ എസും സമാന്തരമാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റു കോണുകൾ കണക്കാക്കുക അപ്പം ഈ പിക്ചറിൽ പി ക്യു ആർ എസ് അത് രണ്ടും സമാന്തരമാണ് പാരലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ആംഗിൾസ് ഇവിടെ രണ്ട് ആംഗിൾസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾ പിയും ആംഗിൾ ക്യൂവ
തുല്യ വരയ്ക്കും കാരണം ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും പാരലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനെ കടന്നു പോകുന്ന ലൈനാണ് പി എസ് അപ്പം ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും എന്തായിരിക്കും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് തുല്യമായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അറുപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതുപോലെ അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പം ആർ എസും പി ക്യു എന്നുള്ള പാരലൈനെ കട്ട് ചെയ്ത് പോയേക്കുന്നതാണ് ആർ ക്യു എന്നുള്ള ലൈൻ അപ്പം ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് തന്നെ വരും ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി വരും കാരണം അത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ സം ഓഫ് ദ ആംഗിൾസ് ഏത് ട്രയാങ്കിളിലെ സം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിപ്പുറത്തുള്ളതും നമുക്ക് കിട്ടും കാരണം അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് എതിർ കോണുകളും തുല്യമാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ആംഗിൾസും കിട്ടും അപ്പോൾ നോക്കാം ആംഗിൾ ക്യു ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ആർ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി റീസൺ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ മറുകോണുകൾ ആംഗിൾ പി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അതിൻ്റെയും റീസൺ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ മറുകോണുകൾ മറുകോണുകൾ തുല്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതിയേക്കുന്നത് ദൻ ആംഗിൾ ആർ ടി എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി സം ഓഫ് ദ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എനി ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് നൂറ്റി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഏത് ത്രികോണത്തിലെയും കോണുകളുടെ തുക നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി എന്നുള്ളത് ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഒരു ആംഗിൾ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തതും എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കാരണം ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ആംഗിൾ പി ടി ക്യു അതായത് ഇത് പി ടി ക്യു എന്നുള്ള ഈ ആംഗിളും ആംഗിൾ ആർ ടി എസ് എന്നുള്ള ഈ ആംഗിളും തുല്യമാണ് അതായത് എൺപത് ഡിഗ്രി തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന ഫിഗറിൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ആംഗിൾസും കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിലും ഈ രണ്ട് ത്രികോണത്തിൻ്റെയും ആംഗിൾസ് തുല്യവ അതായത് ഈ വലിയ ത്രികോണത്തിൻ്റെയും ചെറിയ ത്രികോണത്തിൻ്റെയും ആംഗിൾസ് എല്ലാം തന്നെ തുല്യമാണ് അടുത്ത പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഇൻ ദ ഫിഗർ എ ബി ആൻഡ് സി ഡി ആർ പാരലൽ കമ്പ്യൂട്ട് ദ തേർഡ് ആംഗിൾ ചിത്രത്തിൽ എ ബിയും സി ഡിയും സമാന്തരമാണ് മൂന്നാമത്തെ കോൺ കണക്കാക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ചിത്രം നോക്കുവാണെങ്കിൽ എ ബി സി ഡി അത് രണ്ടും പാരലാണ് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ഡിഗ്രിയും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയും തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവർ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന ഈ നടുക്കത്തെ ഈ ആംഗിളാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉത്തരം നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ നമുക്കറിയാം ഈ മൂന്നാമത്തെ ഈ ആംഗിളാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ എ ബിക്കും സി ഡിക്കും പാരലായിട്ട് ഈ പോയിൻറ്റിൽ കൂടെ ഇതിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതും പാരലാണ് എ ബിക്കും സി ഡിക്കും പാരലായിട്ടാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വരച്ചേക്കുന്ന എഫ് എച്ച് എന്നുള്ള ഈ ലൈനും പാരലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുമ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഈ കോണിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതായത് ഈ കോണും ഈ കോണിൻ്റെയും പ്രത്യേകത നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതായത് ഇ എഫ് എച്ച് എന്നുള്ള ഈ കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിളാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ മുപ്പത്തഞ്ചാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും മുപ്പത്തഞ്ചായിരിക്കും ഇനി നമുക്കിവിടെ നാൽപ്പത്തഞ്ചെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ജി എഫ് എച്ചും ഈ ആംഗിളും ആംഗിൾ ജി എന്നുള്ള ഈ ആംഗിളും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി നമുക്ക് ഈ ഫുൾ ആംഗിളാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫുൾ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി തേർട്ടി ഫൈവും ഫോർട്ടി ഫൈവും കൂടെ കൂട്ടുക ഡ്രോ എഫ് എച്ച് പാരലൽ ടു എ ബി ആൻഡ് സി ഡി നമ്മൾ എഫ് എച്ച് നമ്മൾ തന്നെ പേര് കൊടുക്കുന്നതാണിത് അപ്പം എഫ് എച്ച് നമ്മൾ എ ബിക്കും സി ഡിക്കും പാരലായിട്ട് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എ ഇ
നമുക്ക് അതിനകത്ത് ആംഗിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് രണ്ട് ത്രികോണത്തിലെയും ആംഗിൾസ് തുല്യമാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആംഗിൾസ് കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല മെഷർ ചെയ്ത് അവർ തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മളത് തെളിയിക്കണം രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും ആംഗിൾസ് തുല്യമാണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അറിയാം ആംഗിൾ പിയും ആംഗിൾ എസും അതായത് ക്യു എസ് ടി എന്നുള്ളതും രണ്ടും തുല്യമാണ് കാരണം കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് അവിടെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ആംഗിൾ ആർ ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എസ് ടി ക്യു ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഒരേ കളറിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഈ രണ്ട് ആംഗിളും തുല്യമാണ് കാരണം അത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ ഈ ചെറിയ ട്രയാങ്കിളിനും വലിയ ട്രയാങ്കിളിനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്താ ഈ ചെറിയ ട്രയാങ്കിളിലെ ആംഗിൾസും വലിയ ട്രയാങ്കിളിലെ ആംഗിൾസും തുല്യമാണ് അപ്പം ആംഗിൾ ക്യൂ ഈസ് കോമൺ ടു ബോത്ത് ട്രയാങ്കിൾസ് ദ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ദ ടു ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ഈക്വൽ വലിയ ത്രികോണത്തിലെയും ചെറിയ ത്രികോണത്തിലെയും കോണുകൾ തുല്യമാണ് ഇൻ ദ ഫിഗർ എബവ് എ ബി ആൻഡ് സി ഡി ആർ പാരലൽ വാട്ട് ഈസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ദ സ്മോൾ ആൻഡ് ലാർജ് ട്രയാങ്കിൾസ് എ ബിയും സി ഡിയും സമാന്തരമാണ് വലിയ ത്രികോണത്തിലെയും ചെറിയ ത്രികോണത്തിലെയും കോണുകളുടെ അളവുകൾ തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം ഇതാണ് പിക്ചർ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ പിക്ചറും നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിലും നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്ന ഈ ചെറിയ ത്രികോണത്തിലെയും വലിയ ത്രികോണത്തിലെയും ആംഗിൾസ് തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം രണ്ടിൽ രണ്ട് ത്രികോണത്തിലെയും കോണുകൾ തുല്യമാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ പിക്ചറിൽ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ ഡിയും ഒരേ കളറിൽ ചെയ്തേക്കുന്ന ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ ഡി എന്ന് പറയുന്നതും തുല്യമായിരിക്കും കാരണം ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് ഇവിടെ എ ബിയും സി ഡിയും പാരലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ എ ഡി എന്നുള്ളത് ഈ പാരലൈൻസിനെ കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന ലൈനാണ് അപ്പോൾ ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ ഡിയും തുല്യമാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് അതുപോലെ തന്നെ ആംഗിൾ സിയും ആംഗിൾ ബിയും തുല്യമാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ദെൻ ആംഗിൾ പി ആംഗിൾ പി രണ്ട് നമ്മളിവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും തുല്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ചെറിയ ട്രയാങ്കിളിലെ ആംഗിൾസും വലിയ ട്രയാങ്കിളിലെ ആംഗിൾസും തുല്യമാണെന്ന് നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇൻ ദ ഫിഗർ ആംഗിൾ സി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ബി ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ആംഗിൾ എ ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഡി ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ആംഗിൾ സി പി ഡി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എ പി ബി കാരണം ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് ഇതൊരു കോണുകൾ തുല്യമാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആംഗിൾസ് ഓഫ് ദ സ്മോൾ ആൻഡ് ലാർജ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ഈക്വൽ വലിയ ത്രികോണത്തിലെയും ചെറിയ ത്രികോണത്തിലെയും കോണുകൾ തുല്യമാണ് ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ തന്നെ താനെ രണ്ട് പാരലൈൻസ് വരച്ചിട്ട് ഒരു ലൈൻ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടാണ് അത് തന്നെ താനെ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക എല്ലാവരും അടുത്ത ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ കാണാം Thank you for watching. Please subscribe and share my channel JS Max Corner.